จะเป็นยังไงเมื่อสาวโสดสุดเนิร์ดหาผัวไม่ได้เดือดร้อนถึงซอมบี้ต้องลุกขึ้นมาเป็นผัวให้เธอสวัสดีครับมิดดักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The c o l and the Zombie Stoner หากเพื่อนๆที่พอจะมีอายุเหมือนกับผมก็คงจะได้ทันดูหนังไทยเรื่องบ้านผีปอกไอหนังเรื่องนี้มันให้อารมณ์ประมาณนั้นเลยล่ะครับเปลี่ยนจากผีปอกเป็นซอมบี้เน้นโบบ้าไม่มีสาระอะไรทั้งนั้นหากอยากจะผ่อนคลายความเครียดแล้วเพื่อนๆละมาถูกทีแต่ถ้าหากอยากได้สาระเติมเต็มเซลล์สมองแล้วล่ะก็แนะนําให้ปิดคอมแล้วไปเอาหนังสือมาอ่านแต่ถ้าหากอยากหาแล้วก็อย่ารอช้าไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เห็นเหตุการณ์ที่ซอมบี้กําลังบุกเข้ามากระยี่หอพักหญิงแห่งหนึ่งอีสาวสวยทุกคนก็พยายามจะหาเครื่องล่อซอมบี้ไม่ให้มันมากัดกูแต่สุดท้ายก็ไม่รอดโดนมันแดกเป็นอาหารค่าอยู่ดีแต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันล่ะทีนี้หนังก็ย้อนกลับไปให้เราเห็น28วันก่อนหน้าเราจะมาอยู่กันที่งานปาร์ตี้ของเหล่าเฟสชี่หนุ่มสาวน้อยใหญ่วัยมหาลัยกลัดมันที่พร้อมจะผสมพันธ์กับเพศตรงข้ามซึ่งเป็นปาร์ตี้วันเกิดของหนุ่มหล่อนักกีฬานามว่าพีเจอีสาวแรกนมหนามคนนี้เธอมีชื่อว่าแบมบี้ซึ่งดูเหมือนเธอจ้องจะขยี้พีเจให้ได้ในวันนี้แต่หนุ่มพีเจนั้นมีแฟนอยู่แล้วซึ่งก็คือสาวเนิร์ดคนนี้ที่มีชื่อว่าคริสซี่เธอมัวแต่หมกตัวอยู่ในห้องทดลองกําลังผสมเยลลี่วอดก้าเจลาตินกะว่าจะเอามาสปายพีเจเป็นของขวัญวันเกิดจนลืมเวลาไปเลยว่าตอนนี้ปาร์ตี้เขาเริ่มกันไปหมดแล้วดรเอวอนอาจารย์วิทยาศาสตร์ก็มาถามว่ามึงมัวมาทําอะไรอยู่ที่นี่เขาก็รีบไล่ให้เธอนั้นไปที่งานแต่พอไปถึงที่งานดูเหมือนพีเจเขาจะไม่สบอารมณ์และเบื่ออีสาวเชิมสุดเนิร์ดอย่างคิสซี่เต็มทีแล้วเขาจึงตัดสินใจบอกเลิกเธอคิสซี่ก็เสียใจแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูหาผัวใหม่ก็ได้ตอนนั้นเองก็เกิดอุบัติเหตุคิสซี่ทําเจลาตินที่เธอพกมาหกลงไปในเครื่องผลิตโฟมสําหรับงานปาร์ตี้ทําให้โฟมที่ออกมานั้นเป็นสีแดงพีเจก็เข้าใจผิดคิดว่าใครทําประจําเดือนไหลลงไปในเครื่องทําให้ทุกคนนั้นเกิดแตกตื่นตระหนกแล้วก็วิ่งหนีกันออกมาจากงานจนทําให้งานปาร์ตี้ที่แบมบี้จัดมาอย่างดีจิบหายไม่เป็นท่าเธอละโกดเป็นฟืนเป็นไฟต่อมาประธานสาวแบมบี้ก็โมโหเป็นอย่างมากก็เลยเรียกสาวทุกคนที่อยู่ในบ้านให้มายืนเรียงแถวรวมตัวกันแล้วก็บอกว่าเธอนั้นจะทําการลงโทษถ้าใครไม่ผ่านการทดสอบก็ไม่หวังจะถูกไล่ออกจากบ้านของเธอนั่นหมายถึงต้องไปหาที่อยู่ใหม่ตังกูก็ไม่ก็จะมีการทดสอบนั้นง่ายมากก็คือพวกเธอนั้นจะต้องหาแฟนหนุ่มถ้าใครเป็นโสดก็ต้องโดนเฉดหัวออกจากบ้านไปแล้วอีสาวแบมบี้ก็จัดการเปิดตัวผัวใหม่นั่นก็คือไอ้หนุ่มพีเจผัวเก่าของสาวคิสซี่นั่นเองคิสซี่ก็คิดในใจที่หายแล้วล่ะกูผู้ชายที่ไหนเขาจะมาเอาสาวเนิร์ดแบบกูวะเนี่ยเธอเดินกลับไปที่งานปาร์ตี้ที่นั่นเธอก็ได้เจอกับหนุ่มเนิร์ดสองคนแต่ไอ้หนุ่มเนิร์ดคนนั้นก็บอกกับเธอว่าฉันไม่สนใจหรอกพ่อๆฉันกําลังจะหาสาวรัสเซียมาให้กูซี่แต่ติดอยู่ตรงที่ปากกูเป็นโรคเริ่มสาวคิสซี่จึงยื่นข้อเสนอว่าเธอจะผลิตยารักษาโรคเริ่มให้ส่วนนายก็ต้องช่วยฉันในการหาแฟนหนุ่มก็เป็นอันตกลงกันจับมือคืนนั้นเธอก็ไปที่ห้องแลบกําลังจะผลิตยารักษาโรคเริ่มให้หนุ่มเนิร์ดคนนั้นแต่แล้วคิสซี่ก็เกิดอาการเหนื่อยแล้วก็เผลอหลับไปเธอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะว่าเหมือนมีใครเอาผ้าห่มมาห่มให้กับเธอเธอก็นึกว่าเป็นด็อกเตอร์เอวอนคุณครูวิทยาศาสตร์มาห่มให้เธอก็พยายามเดินตามหาเขาอยู่ในห้องแลบแต่แล้วเธอกลับไปพบกับอะไรบางอย่างที่เธอคาดไม่ถึงนั่นก็คือผีซอมบี้ชายหนุ่มที่กําลังแดกเนื้ออยู่ในห้องแลบเธอวิ่งหนีมาแต่ดูเหมือนผ้าหนุ่มซอมบี้คนนี้จะไม่ได้ดูดร้ายแบบที่เธอคิดอีสาวเนิร์ดคิสซี่ยังมีอารมณ์แย่ซอมบี้บอกว่าเธอต้องใช้เครื่องสําอางบ้างนะไม่อย่างนั้นหน้าเธอก็จะแตกลายงานแบบนี้ยิ่งไปกว่านั้นไอ้หนุ่มซอมบี้ก็เดินกลับมาส่งเธอที่หอและก็ยังทําท่าโรแมนติกเอาเสื้อหนาวมาห่มไหลให้กับเธอแต่พอเธอหันกลับมาเอ้าอีหาหายไปแล้วยังไม่ทันจะได้ถามชื่อเลยแต่คิสซี่ล้วงเข้าไปในกระเป๋าแล้วก็ได้พบกับบัตรนักศึกษาของเขาและได้รู้ว่าเขานั้นชื่อริโก้เฟเบียนเขาเรียนตั้งแต่ปี1985เธอก็ถึงกับงงว่าทําไมมึงแก่จังวะวันต่อมาเธอก็ทําการสืบประวัติของพ่อหนุ่มริโก้และได้รู้ว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับดรเอวอนเธอก็ไปดักพบดรเอวอนและพยายามตื้อให้เขาบอกความ
็นซอมบี้หลังจากนั้นด็อกเตอร์ก็จึงเก็บตัวเขาอยู่ที่นี่ให้แดกหนูทดลองประทังหิวไปวันๆปัจจัยสําคัญที่ทําให้ริโก้นะไม่ดุร้ายนั่นก็คือสารทีเฮซีที่มีอยู่ในสมุนไพรใบหยากถ้าวันไหนที่เขาเกิดอารมณ์ดุร้ายขึ้นมาเราก็ต้องให้เขาดูดแล้วเขาก็จะสงบลงคริสซี่ก็เห็นว่าพ่อหนุ่มริโก้นี่เขาคอนโทรลได้เธอจึงนึกแผนการอะไรบางอย่างขึ้นมาเธอไปขอให้ไอ้หนุ่มปากเริ่มช่วยให้เอาริโก้นั้นเข้าไปอยู่ในบ้านของเขาจากนั้นเธอก็เริ่มสอนให้ริโก้นั้นเต้นลำและทําสิ่งต่างๆให้เหมือนมนุษย์และแน่นอนคริสซี่ก็ไม่ลืมที่จะพาริโก้ไปเปิดตัวกับแบมบี้และผัวเก่าของเธออย่างพีเจว่านี่ไงมึงดูสิกูหาผัวใหม่ได้แล้วเล่นเอาทั้งคู่นั้นตกกระจายนี่มึงไปเอาตัวอะไรมาทําผัววะเนี่ยต่อมาด้วยความที่ผีตัวไหนจับยัดก็ไม่รู้เราเด็กๆมหาลัยก็ได้โบสถ์ให้คู่ของคิสซี่และลิโกรกลายเป็นคู่รักที่ได้คะแนนความนิยมมากที่สุดในโรงเรียนและแล้วก็ถึงเวลาที่คิสซี่จะยอมให้ซอมบี้หนุ่มอย่างลิโกบทขยี้เข้าตีเมืองจันทร์ของเธอความป๊อปปูล่าของลิโกและคิสซี่ทําให้คู่ของแบมบี้และพีเจนั้นเกิดอาการอิจฉาตาร้อนเป็นอย่างมากทั้งคู่จึงวางแผนที่จะทําลายความสัมพันธ์ของคู่รักซอมบี้ที่งานปาร์ตี้ที่บ้านหลังหนึ่งในคืนนั้นแบมบี้จึงจับพ่อหนุ่มลิโกแยกออกมาเข้าห้องนอนกัน2ต่อสองให้ไอพีเจนั้นกันสาวคิสซี่ไว้เธอพยายามจู่โจมหนุ่มลิโก้ด้วยความหื่นกระหายแต่เขาที่มั่นคงต่อความรักที่มีให้กับคิสซี่ทําให้เขาปฏิเสธอีแบมบี้แต่ดูเหมือนมันจะรู้อยู่แล้วก็เลยวางแผนเอากางเกงในของมันยัดเข้าไปในกระเป๋ากางเกงของริโก้พอเขาเดินกลับออกมาหาสาวคิสซี่เธอก็เห็นกางเกงในของแบมบี้อยู่ในกระเป๋ากางเกงทําให้เธอเข้าใจผิดคิดว่าริโก้ไปมีอะไรกับแบมบี้เรียบร้อยเธอก็เกิดอาการงอนริโก้ที่เป็นซอมบี้พูดไม่ได้ก็เริ่มมโหทีโดนอีกคู่นี้มันมาใส่ความแถมตอนนั้นไอพีเจก็ยังหาเรื่องลิโก้พอคิสซี่เห็นว่าริโก้กําลังจะมโหก็เลยพยายามจะเอาสมุนไพรยัดปากริโก้เพื่อให้เขาสงบสติอารมณ์แต่ดูเหมือนไอหนุ่มพีเจก็ไม่รู้อีโนอีเนหยิบสมุนไพรจากปากมากระทืบสเละไม่มีอะไรดูดละมึงละคราวนี้ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งสัญชาตญาณความโกรธในตัวของริโก้ได้สุดท้ายริโก้ก็ทนไม่ไหวโผล่เข้าไปกัดคอของไอพีเจเข้าให้คราวนี้ก็วุ่นวายชิบหายกันแล้วครับซอมบี้พีเจก็ไล่กัดเพื่อนๆคนอื่นๆจนคนในบ้านนั้นกลายเป็นผีซอมบี้กันไปหมดแต่ถึงแม้ทุกคนจะกลายเป็นซอมบี้แต่ดูเหมือนสัญชาตญาณความดุร้ายก็ยังไม่ตื่นขึ้นเหล่านักเรียนหนุ่มที่กลายเป็นซอมบี้ก็ยังคงนั่งเล่นเกมกันเหมือนเดิมได้แต่หวังว่าจะไม่มีอะไรมาปลุกเล้าสัญชาตญาณของพวกเขาแต่ความชิบหายจะให้จบลงแบบนี้ง่ายๆก็คงไม่ใช่หนังตอนนั้นเหล่าสาวๆที่วิ่งแข่งในชุดชั้นในก็วิ่งมาถึงที่หน้าบ้านของเหล่าซอมบี้หนุ่มเหล่าซอมบี้ได้ยินเสียงของสาวๆสัญชาตญาณความหื่นก็ตื่นขึ้นพุ่งกระโจนกันออกไปด้านนอกไล่งับสาวๆด้วยความฟินจนเหล่าสาวๆตอนนี้ก็ได้กลายเป็นผีซอมบี้กันเหมือนกันคริสซี่ก็พยายามให้ริโก้นั้นสงบสติอารมณ์ด้วยการดูดและเธอก็บอกว่าเราต้องรีบไปหาไอสปายนักศึกษาหนุ่มผู้หลงไหลนิสาดของพืชสมุนไพรขณะที่ดูเหมือนตอนนี้ในโรงเรียนเหล่าอาจารย์และตำรวจก็จะถูกเหล่าซอมบี้นักศึกษาไล่ขยี้จนกลายเป็นผีดิบกันไปหมดแล้วคริสซี่โกดห่วงไม่ได้ว่าไอหนุ่มสปายจะพ่อสมุนไพรมันจะอยู่รอดดีหรือไม่แต่พอไปถึงเธอก็กลับพบว่าไอหนุ่มสปายมันจับเหล่าซอมบี้ลมควันสมุนไพรจนหมดฤทธิ์เดชก,กันไปเป็นแถวแต่ก่อนที่จะพาไอหนุ่มสปายหนีออกมาได้มันก็โดนผีซอมบี้เอามือจิ้มเข้าไปในรูตูดจนมือของซอมบี้เข้าไปหักอยู่ในรูทเวลพวกเธอจึงต้องรีบพาเขาไปหาครูสาวพยาบาลเพื่อดึงมือของผีดิบออกจากรูทเวลและที่นั่นเองคิสซี่ก็ได้คิดออกว่าต้องเป็นสารในพืชสมุนไพรใบหยักของเราแน่ๆที่จะหยุดยั้งเซลล์ซอมบี้ในตัวของเพื่อนๆเธอจึงรีบพาตัวเองและลิโก้วิ่งไปที่ห้องแลบเพื่อทําการทดลองแนวคิดที่เธอมีพอไปถึงห้องแลบเธอก็ได้พบกับด็อกเตอร์เอวอนและบอกว่าเธอรู้แล้วว่าจะรักษาพวกซอมบี้ยังไงในที่สุดเธอก็ได้สกัดสารจากพืชสมุนไพรใบหยักเทรวมลงไปในเซรุ่มที่ใช้รักษาเชื้อซอมบี้เธอทดลองพ่นใส่ซอมบี้ตัวหนึ่งที่หลุดเข้ามาในห้องแลบแต่แทนที่มันจะทําให้เขานั้นกลับกลายเป็นมนุษย์เพศชายเหมือนเดิมมันกลับเปลี่ยนให้ใช้หนุ่มที่เป็นโรคเริ่มกลายเป็นกระเทยหัวหยิกแบบไม่ได้ตั้งใจคงเป็นเพราะผลข้างเคียงจากเอสโตรเจนที่อยู่ในเครื่
าคิดซี่มึงเปลี่ยนกูให้กลับเป็นซอมบี้แต่งตึงเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้นะกูยอมตายดีกว่าให้กูเป็นมนุษย์หน้าเหี่ยวแต่ดูเหมือนว่าสาวคิดซี่จะทําไม่ได้อีแบมบี้ก็เลยโมโหจับตัวริโก้และด็อกเตอร์เอวอนเป็นตัวประกันบอกว่ามึงไปหาทางมาเลยเปลี่ยนกูให้หน้าตึงเหมือนเดิมสาวคิดซี่จึงรวมพลังกับเพื่อนๆต่อรถหุ้มเกาะเพื่อตะลุยดงซอมบี้ตามไปช่วยริโก้กับด็อกเตอร์ที่ห้องแลบทางด้านอีสาวแบมบี้ก็บังคับให้ริโก้นั้นเข้าไปอยู่ในตู้ที่จะเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นซอมบี้อีกครั้งโดยความหวังว่าจะทําให้มันนั้นกลับมาแต่งตึงเหมือนเดิมแต่ไม่นานตอนนั้นสาวคิดซี่ก็บุกมาช่วยเขาเธอก็จัดการกับสาวแบมบี้และพยายามจะช่วยริโก้มาจากตู้แต่ดูเหมือนมันจะสายเกินไปแล้วเครื่องกําลังจะระเบิดและริโก้ก็อาจจะตายได้ถึงเวลานี้คิดซี่ก็เพิ่งเข้าใจว่าเธอนั้นรักริโก้มากเพียงใดเธอบอกรักเขาถึงแม้เขาจะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็ตามดรเอวารีพาตัวคิดซี่ออกไปก่อนที่เครื่องจะระเบิดแรงระเบิดนั้นทําให้เซรุ่มกระจายออกไปทั่วบริเวณทําให้เหล่าซอมบี้ที่อยู่ในโรงเรียนและทั่วบริเวณนั้นได้กลับกลายเป็นคนอีกครั้งการระเบิดครั้งนี้ได้ช่วยชีวิตทุกคนเอาไว้แต่ดูเหมือนจะมีแต่ริโก้คนเดียวเท่านั้นที่ต้องตายลงไปและขณะที่สาวคิดซี่กําลังเสียใจอยู่นั้นตอนนั้นเองพ่อหนุ่มริโก้ก็เดินออกมาจากซากประหลักหักพังเขาสามารถรอบพ้นจากแรงระเบิดมาได้สาวคิดซี่ก็ดีใจแต่ไม่รู้จะคุยกับเขายังไงดีไอหนุ่มสไปก็บอกเอ้ามึงลองนี่เขาเรียกว่ากูเกิลทานสเลตอีเวนมึงไม่รู้จักได้ยังไงเธอก็ได้พูดคุยกับเขาและได้แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสผ่านทางกูเกิลทานสเลตบอกว่าเธอนั้นรักเขาสุดท้ายอีสองคนนี้ก็ได้คุยกันรู้เรื่องสักทีและก็ได้จูบกันแหมคลิปลุกมาตั้งนานส่วนอีสาวแบมบี้ก็ถูกจับตัวส่งโรงพยาบาลบ้าข้อหาอยากหน้าตึงจนประสาทแดกและเรื่องราวความวุ่นวายระหว่างสาวเนิร์ดกับหนุ่มซอมบี้ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง The Cold and the Zombie s t o n e r บอกแล้วว่าไม่มีสาระถ้าคุณฟังมาถึงจุดนี้ผมก็ขอคาราวะหนึ่งจอกแล้วก็อย่าลืมไปหาอะไรที่มันประเทืองปัญญามาซ่อมสมองก่อนที่จะกลับไปทํางานกันอีกครั้งแล้วกันถ้าเพื่อนๆชอบหนังแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์หรือใครที่มีหนังเรื่องไหนอยากให้สปอยถ้าไม่ซ้ําหรือใหม่เกินไปรับรองว่าเดี๋ยวพี่มาเหลาให้ฟังอย่างแน่นอนและถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราตอนนี้ YouTube ได้มีระบบซุปเปอร์แตงหรือจะโดเนตผ่าน QR วอาโค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงหน้ายิ่งไปกว่านั้นยังร่วมเป็นสักขีพยานโดยการสมัครสมาชิกช่องของเราเริ่มต้นเดือนละ20บาทระดับน้องกูหรือจะระดับพี่กูที่50หรือถ้าใครอยากจะเป็นแดดดี้ต้องขั้นนี้เลยพ่อกูจัดไปเดือนละ300บาทเรียนเชิญท่านสุลต่านทุกท่านแค่นี้คงไม่ระคายขนนะแข้งจะได้มีไอคอนเท่ๆไว้โชว์หลังชื่อตอนคอมเมนต์สำหรับภาพยนตร์เรื่อง The c o l d and the Zombie s t o n e r ออกฉายครั้งเรียกเมื่อปี2014ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปเพียง 3.6 คะแนนแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ <coughs> 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 